പെപ്പി സ്റ്റേജിലേക്ക് ചാടി കയറി വരാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്രോ ആണ് അത് തടഞ്ഞത് ശരിക്കും പെപ്പിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ബ്രോ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് കൂടെ വരാൻ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി നേരായ വഴിയിലൂടെ വന്നു നല്ല വഴിയിലൂടെ ചാടി കയറി ഒരു ഒരു കുമ്മായനെ ഒരു വൈബായനെ ചാടി കയറി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ വെൽക്കമിംഗ് പെപ്പ ആൻഡ് പെപ്പയുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്ക ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഹിസ് മൂവി ഹിഷാമിന്റെ മൂവിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആനപ്പറമ്പിലെ വെൽക്കം പറയൂ പെപ്പെ പെപ്പയുടെ എന്താണ് ഹിഷാം ആരാണ് ഹിഷാം എന്താണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൽക്കം ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോണില്ല നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചിത്രമാണ് ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് ഒരു കൂട്ടം കുട്ടിപ്പിള്ളേരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ എം വിജയൻ ചേട്ടനും പിന്നെ സൈഡി കൂടെ ഞങ്ങളും ഇതാണ് സിനിമ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു ചിത്രത്തെ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് ഇബ്രോ എടുത്ത ഈ ചിത്രത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും തന്ന സപ്പോർട്ട് കുറച്ചും കൂടി അധികം തന്ന് ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുക എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ പടം റിലീസ് ആവുന്നത് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയപ്പോ രാത്രി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയപ്പോ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടീച്ചർ കണ്ടപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു ഞെക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വരവും ഒന്നുമില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിലാ റായപ്പൻ റായപ്പൻ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന സീനുണ്ട് സെഞ്ചിത്താ പൂച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ റായപ്പനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ആള് അല്ല കയ്യിലി മുണ്ടും ഷർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അതായത് വിജയ് ഇളയ തലപതി തലപതിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മലയാളത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അധിച അത് അധികപറ്റാകും ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം ഒരേ ഒരു നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലെജൻഡ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അടിച്ച മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് സർവോപരി സർവോപരി മോഹൻ ബഗാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജെ സി ടി എഫ് സി കൊച്ചിൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളുടെയും നായകനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് പുതിയ പദവിയുടെ അദ്ദേഹത്തേക്ക് നേടി വന്നിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വൈകാതെ അടുത്ത വർഷത്തെ പത്മശ്രീ പ്രഖ്യാപനം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ സ്നേഹത്തോട് അതിനിടയിൽ അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റഷ്യയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പുരസ്കാരം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ അവാടി ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പടത്തില് 
ഞാൻ മണി മയനും കൂടെ ഒരു ചിത്രം ചെറിയൊരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് കുറേ നല്ല നല്ല രംഗങ്ങളുണ്ട് കോച്ചായിട്ട് അതിലും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോനാണ് ഇതിൻ്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി ഫുട്ബോളിൻ്റെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അനുഭവ അഭിനയിക്കുന്നത് ആരോമൽ എന്നാണ് അതിന് പേര് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് തീരെ തടിയില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പടത്തിൻ്റെ കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എം വിജയൻ്റെ പുത്രൻ കൂടിയായ ആരോമൽ ഐ എം വിജയനാണ് ഒപ്പം നേരത്തെ ഐ എം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ നട്ടലിലും തണലും നിർമ്മാതാക്കളാണ് സിനിമയുടെ സ്റ്റാൻലി സി എസ് ദുബായ് ഫൈസൽ ലത്തീഫിന്റെ ഒപ്പം സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കേണ്ട പേരാണ് ശ്രീ ഷോണി സ്റ്റി ജോസഫ് ആസ്റ്റിയൻ ഫ്രം ഖത്തർ ഈസ് ഓൾസോ സിറ്റിംഗ് ദയർ താങ്ക് യു ഷോണി ഫോർ ബ്ലസ്സിംഗ് ദിസ് മൂവി ഇനി ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിക്കും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഈ സിനിമ ആരാധകർക്കും ഒന്നും ഒരു സംശയമില്ല ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് വിജയിക്കും ഖത്തറെ വേൾഡ് കപ്പ് ആര് ജയിക്കും അത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് പറയാം ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഖത്തറിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ആര് ജയിക്കും അന്റെ ഷൈജു ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മാല താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഷൈജേട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ